Hallo allerseits. Heute soll es hier um die Wartung des Automauers und insbesondere um das Wechseln der Klingen gehen. Angeblich sieht man dem Rasen ja an, dass die Messer gewechselt werden müssen. Allerdings, unser Meer fährt seit fünf Wochen mit den gleichen Klingen in der Gegend rum. Der zerkleinert Totholz, das aus den Bäumen fällt, der fährt auf sandigen Wegen. Also ich persönlich kann jetzt nicht sehen, dass, der, dass die Qualität des Schnitts so viel schlechter geworden ist. Allerdings, Husqvarna empfiehlt, alle zwei bis sechs Wochen die Klingen zu wechseln. Deshalb habe ich beschlossen, das jetzt mal zu machen. Dafür braucht man ein paar Werkzeuge, nämlich einen Handfeger zum Abfegen, einen Schraubenzieher, ein paar Handschuhe, äh, nein, ein paar Arbeitshandschuhe. Und außerdem braucht man natürlich einen neuen Satz Klingen mit den entsprechenden Befestigungsschrauben. Für den Messerwechsel wird der Automower auf den Rücken gedreht. Wichtig, dass man vorher den Hauptschalter ausschaltet, nicht, dass die Messer plötzlich anfangen, sich zu drehen. Wenn der Automauer dann auf dem Rücken liegt, kann man auch gleich ein paar Wartungs- und Kontrollarbeiten durchführen. Wichtig ist zum Beispiel, dass die Räder alle frei drehen können und auch, dass die Gleitplatte sich frei drehen kann. Die Befestigungsschrauben löst man durch die kleinen Löcher in der Gleitscheibe. Die Gleitscheibe muss also nicht ausgebaut werden. Gut, wie man Schrauben löst, dürfte allgemein bekannt sein. Deswegen zeige ich das jetzt hier nicht für alle drei Klingen. Ich sagte ja schon, dass der Meer mit den alten Klingen eigentlich noch relativ gut gemäht hat. Man sieht hier, dass sie zwar etwas abgenutzt sind, sie sind auch nicht mehr scharf wie ein Küchenmesser, aber sie sind kaum beschädigt. Nachdem man die alten Klingen ausgebaut hat, kann man anfangen, die neuen Klingen einzusetzen. Hier kann es wahrscheinlich wirklich nicht schaden, Handschuhe anzuziehen, weil die neuen Klingen sind ziemlich scharf. Der Ausbau der alten Klingen und der Einbau der neuen Klingen geht eigentlich relativ schnell vonstatten. Ich glaube, bei mir hat das Ganze nicht länger als fünf Minuten gedauert. Anschließend dreht man den Automower wieder um, man schaltet ihn ein und es kann wieder losgehen. 